సెల్ఫోన్ టవర్స్ని తీసేయబోతున్నారు అవును మీరు విన్నది నిజమే నేను రోబో టూ సినిమాలో పక్షిరాజుల టవర్లను తీసేయడానికి మనుషుల మీద యుద్ధమేమీ చేయడం లేదు కానీ కొన్ని రోజుల్లో సెల్ టవర్స్ పూర్తిగా కనపడకుండా పోతాయి అదెలాగో ఈ వీడియోలో చెప్తాను అది తెలుసుకునే ముందు మీరు మన ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీకు గనక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే లైక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో ఇక టాపిక్లోకి వస్తే జనరల్గా ఒక మొబైల్ నెట్ పనిచేయాలంటే మొబైల్లో సిగ్నల్ ఉండాలి ఆ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సెల్ టవర్స్ నుండి మనం మాట్లాడే వాయిస్ సెల్లో సిగ్నల్ ద్వారా మనకి దగ్గరలో ఉన్న సెల్ టవర్కి చేరుతుంది సెల్ టవర్ ఆ వాయిస్ని సెంట్రల్ ఎక్స్చేంజ్కి పంపుతుంది ఈ సెంట్రల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మన వాయిస్ని మనం ఎవరికైతే కాల్ చేసామో వారికి దగ్గరలో ఉన్న సెల్ టవర్కి వాయిస్ని చేరవేస్తుంది తరువాత ఆ సెల్ టవర్ మన వాయిస్ని మనం ఎవరికైతే కాల్ చేసామో వారికి చేరవేస్తుంది ఇది మొబైల్ నెట్వర్క్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇదే విధంగా మనం ఇంటర్నెట్ సేవలను కూడా పొందుతున్నాం ఇందులో ఉన్న డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి టవర్స్ మెయింటెనెన్స్ సెకండ్ వన్ మారుమూల అడవి ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి సరిగ్గా సిగ్నల్స్ అందకపోవడం థర్డ్ వన్ సముద్రంలో ఉన్న వారికి సిగ్నల్ లేకపోవడం వల్ల నెట్ యాక్సెసింగ్ లేకపోవడం వీటన్నిటినీ అధిగమించడానికి గూగుల్ కంపెనీ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ని ప్రారంభించింది ఇప్పటికే పలు దేశాల్లో ఆచరణలో పెట్టింది ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరే లూన్ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్కి లూన్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్గా బెలెన్స్పై డిపెండ్ అయి వర్క్ చేస్తుంది సో బెలెన్ స్పెల్లింగ్లోని లాస్ట్ ఫోర్ ఆల్ఫాబెట్స్ అయిన లూన్ని గూగుల్ డిక్లేర్ చేసింది గూగుల్ కంపెనీ ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది మొదట గూగుల్ కంపెనీ రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్పేస్ డేటా కార్ప్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని సౌత్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని ఆయిల్ కంపెనీస్తో కనెక్టివిటీని అందించడానికి చిన్న బేస్ స్టేషన్ను ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు పైకి గాలిలోకి బెలూన్స్ను పంపింది కానీ అప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్కౌట్ కాలేదు అంతటితో ఆకుండా మళ్ళీ రెండు వేల పదకొండులో గూగుల్ అన్అఫిషియల్గా స్టార్ట్ చేసి గూగుల్ టెన్ పేరుతో కాలిఫోర్నియాలో ట్రయల్ రన్ చేసింది ఇది సక్సెస్ అవడంతో రెండు వేల పదమూడులో అఫిషియల్గా న్యూజిలాండ్లో ముప్పై బెలూన్స్తో టెకాపో ఏరియాలోని యాభై లోకల్ యూజర్స్తో స్పెషల్ యాంటెనెన్స్ యూజ్ చేసి టెస్ట్ చేసింది ఇది అప్పుడు సూపర్ సక్సెస్ అయింది అసలు ఈ లూన్ టెక్నాలజీ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఈ లూన్ టెక్నాలజీలో బెలూన్స్ అనేవి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్స్ పైకి పంపి అక్కడ నుండి దానికి చుట్టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ మేర ఇంటర్నెట్ సేవలను అందిస్తారు ఇక్కడ బెలూన్స్ని పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అంటే స్ట్రోటోస్పియర్ ఇక్కడ ఎయిర్ స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ టు టెన్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ మాత్రమే ఉంటుంది సో వాళ్ళు పంపించే హీలియం లేదా హైడ్రోజన్ బెలూన్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ గాలి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండి బెలూన్ మూవ్ అయితే ఇంకా బెలూన్ హైట్ పెంచి లాంగిట్యూడ్ లాడిట్యూడ్ని సెట్ చేస్తారు ఈ వేల బెలూన్స్లో ఒక బెలూన్తో మరొక బెలూన్కి వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది వీటిలో సెంటర్లో ఉండే బెలూన్కి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ అందించడానికి సిగ్నల్ ఇస్తారు దీనితో ఆ బెలూన్స్ ఉన్న హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుతాయి ఇలా ప్రపంచం మొత్తం ఈ లూన్ టెక్నాలజీతో ఇంటర్నెట్ అందించాలన్నది గూగుల్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొదటిలో త్రీ జీ స్పీడ్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించింది ప్రస్తుతం అందరు మొబైల్స్లో ఎల్టీఈ టెక్నాలజీతో ఫోర్ జీ స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ని వాడడంతో లూన్లో కూడా ఎల్టీఈ టెక్నాలజీతో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్తో ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించింది అయితే ఈ టెక్నాలజీని గూగుల్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉంది మన ఇండియాలో కాకుండా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా అమెరికా బ్రెజిల్ స్వీడన్ కెన్యా శ్రీలంక దేశాల్లో లూన్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఈ లోన్ టెక్నాలజీతో యూజర్స్కి లో కాస్ట్లో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ని నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లేని ప్రాంతాల్లో కూడా అందిస్తున్నారు త్వరలోనే మన ఇండియాలోకి రానుంది అని సమాచారం ఈ లోన్ టెక్నాలజీ కనుక మన ఇండియాలోకి వస్తే మాత్రం మనకి సెల్ నెట్వర్క్తో సంబంధం లేకుండా లోన్ అందించే సేవలతో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు అలాగే ఇతరులకు కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఈ టెక్నాలజీ కనుక మన ఇండియాలోకి వస్తే సెల్ టవర్స్ అన్నీ పీకేసి పాత ఇనప సామాన్లకి అమ్ముకోవాల్సిందే